So, jetzt geht es um den PDT1-Regler. Also, wie sieht der aus? Da haben sich wieder so Leute was ausgedacht, wie man auf folgende Übertragungsfunktion kommt. Also, die Übertragungsfunktion von PTT1 ist ja KP mal TVS plus 1 durch T1S plus 1. Und diese muss mit Bauteilen realisiert werden und dass man auf so eine Übertragungsfunktion kommt, braucht man hier einen Widerstand und parallel zu diesem Widerstand noch einen Widerstand und in Reihe eine Spule für Z1 und für Z1, äh, für Z1, ja, hier für Z2 brauche ich nur einen Widerstand R2. Das hier ist übrigens R3, das ist eine Kapazität und das hier oben ist R1. So, und wenn ich das jetzt hier die Übertragungsfunktion aufstelle, komme ich auf R2 durch R1 mal R1 plus R3 C S plus 1 durch R3 C S plus 1. Ja, und jetzt muss ich wieder mittels Koeffizientenvergleiche sagen, okay, R2 R1 ist Kp, also kann ich sagen, Kp ist R2. 2 durch R1, muss hier also wieder Widerstände dementsprechend verwenden, dann kann ich sagen, okay, TV, mache ich hier mal grün, TV hier, das ist der ganze Batzen hier, so also mal R1 plus R3 mal C, und dann hier mein T1 ist das hier, R3 mal C. Dann kann ich somit meine Zeitkonstante und meine KP dementsprechend berechnen für meinen PDT1-Regler. Hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Euer Elektrotechnik in 5 Minuten.